ਸਸ਼ੀਦਾਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਐਡਜਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਡਿਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਆਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਨਾ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ ਕੁਇਜ਼ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਕ ਲਓ ਕੱਲ ਵਾਰ ਕੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੱਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਕ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ 2-4 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੋਊਗਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮ ਕਿੰਨੇ ਟਨਿਓਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਵਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਔਨ ਵੇਰੀਅਸ ਮੈਟਰਸ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੈਲਫ ਕੰਟੇਨਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੰਪੀਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇੰਪੀਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਵਾਲਾ ਆਫੀਸਰ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਯੂਜੂਅਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਮੋਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ origignal original motion and proposes an alternative route ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ original motion ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਨਵਾਂ motion ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਜੇ ਉਸ original motion ਨੂੰ replace ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ substitute motion ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਅਗਰ ਜੀ subsidiary motion ਇਹ subsidiary motion ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ original motion ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ origignal motion ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਟੋਟਲ 5-6 ਮੋਸ਼ਨ ਨੇਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਮੋਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਥੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਵੋਟ ਪਾਓ ਬਹੁਤ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੇਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਸ਼ਨ ਮੂਵਡ ਬਾਈ ਅ ਮੈਂਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਸ਼ਨ ਮੂਵਡ ਬਾਈ ਅ ਮੈਂਬਰ ਟੂ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਔਨ ਅਨ ਮੈਟਰ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਹਾਊਸ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹ
ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਬੇਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਗਾਰੂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਗਿਲਟਾਈਨ ਕਲੋਜ਼ਰ ਗਿਲਟਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਨ ਅਨਡਿਸਕਸਡ ਕਲੋਜ਼ਿਸ ਆਫ ਅ ਬਿਲ ਔਰ ਅ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪੁੱਟ ਟੂ ਵੋਟ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਾ ਡਿਸਕਸਡ ਵਨ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਸ ਬਾਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਿਲਟਾਈਨ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲੋਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਨਡਿਸਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਹੈਗੀ ਐਮਪੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਹੂਆ ਮੋਤਰਾ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਦ ਹੈਗੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੋਇਆ ਮੋਤਰਾ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੂਆ ਮੋਤਰਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੋਇਆ ਮੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੰਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਡਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੀਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਤਾ ਪਾਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਥਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰਟਿਨ ਕੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕਾਪੀ ਕਰੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਟੋਟਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪਲੈਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਲੈਗਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਲੈਗਰਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਨਿਊਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਕੁ ਸਪੈਸ਼ਲ
ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 1908 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਟਨੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਜੇ ਉਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਬਣਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 1908 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜਸ ਗਵਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 222 ਚੈਪਟਰ 20 ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਰੂਲ 187 ਹੈਗਾ ਚੈਪਟਰ 16 ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜਸ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੋਏ ਮੋਤਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਡਲ ਪਾਓ ਜੀ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇਗੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਨਸਰਨਡ ਵਿਦ ਅ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਬਾਈ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਦੇ ਪਰ ਹਿਸਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਸਾਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਦੁਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੈਵਲ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੂਗਾ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜਸ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੈਟਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਰਜੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਉਸ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹ
ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬੁੱਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਿੰਗ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਹਾਊਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪਾਸ ਆਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਲਿੰਗ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਜੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਰਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੇ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਟਰ ਸੱਚਿਓਂ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 50 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਘੰਟੇ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰਟਾ ਮਤਲਬ 2.5 ਮੈਕਸਿਮਮ 2.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੈਟਰ ਡੈਫੀਨਿਟ ਫੈਕਚੁਅਲ ਅਰਜੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ
ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਟੂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਐਂਟਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਐਂਟਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰੂਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਰੂਲ 198 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਵੀ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਪੜ ਪੜ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਿਲ ਹੈਗਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਡਨਰੀ ਬਿਲ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਬਿਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰਡਨਰੀ ਬਿਲ ਸੀਗਾ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਨ ਕੇ ਜਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਨ ਕੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜੂਗੀ ਜਾਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੀ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 272 ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ 272 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਐਮਪੀ ਦੋ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਐਮਪੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਘਟ ਗਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਕ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਰੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਸ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰੂਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਰੂਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਆਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਰੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਟਰਾ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡਨਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਹਾਫ ਐਂਡ ਆਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਟਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋਵੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਭਾਲਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਲੋਟ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਸ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਵੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਕ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੋਟ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਵੋਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਪੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਬਿਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਰਾਈਟਸ ਬਿਲ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਿਲ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਿਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਟਾਮਾ ਟਾਮਾ ਬਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਬਿਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਚਾਂਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਐਮਪੀ ਹੋਰ ਉਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਐਮਪੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਬਿੱਲ ਹੈ 50% ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜੂ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਖੜ ਗਿਆ ਨਾ ਖੜ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜੇ ਜਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਬਾਕੀ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਚਾਂਸ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਬਿੱਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਲੈਪਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਜਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲੈਪਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਪਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਜਟ ਬਜਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਬਜਟ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰੂਵ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਪਰੂਵ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਅਰ ਐਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਜੇ ਮਤਲਬ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਬਿਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੇਅਰ ਐ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਈਡੇਜ਼ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਹਫਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਬਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕੰਸਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ